హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు సాన్వి డెంటల్ ఈ ఛానల్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ నుంచి రెగ్యులర్గా అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ రావాలంటే పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఈ వీడియోలో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ గురించి చెప్పబోతున్నాను ఎంఆర్ఐ స్కాన్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ రిజోనెన్స్ ఇమేజింగ్ అంటాము ఈ ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో మెయిన్లీ టూ వేవ్స్ ఉంటాయి మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అలాగే రేడియో వేవ్స్ ఈ రెండు వేవ్స్ యూస్ చేసి మనకి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ చేస్తారు మెయిన్గా మన బాడీలో సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటాయి వాటర్ అంటే హెచ్ టూ ఓ మాలిక్యూల్స్ అంటాం అంటే హెచ్ ప్లస్ ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ఈ రేడియో వేవ్స్ అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ మన బాడీలో పాస్ అవుతాయో మన బాడీలో ఉన్న హెచ్ ప్లస్ ప్రోటాన్స్ అనేవి ఒక అలైన్మెంట్ ఒక వరుసలోకి వచ్చి ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఎంఆర్ఐ అనేది టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఒకటి డై యూస్ చేస్తారు ఇంకొకటి వితౌట్ డై ఈ ఎంఆర్ స్కాన్ చేయించుకునేవారు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు మీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కి రావాలి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఒక ఫామ్ అనేది ఇస్తారు ఈ ఫామ్ మనం జాగ్రత్తగా చదివి ఫిల్ చేయాలి ఈ ఫామ్లో మనకి హెల్త్ కండిషన్స్ మన హెల్త్ ఎలా ఉంది ఏమైనా మనం గుండె సంబంధిత పేస్ మేకర్స్ ఏమైనా యూస్ చేస్తున్నామా లేకపోతే పళ్ళకి బ్రేసెస్ లేకపోతే డెంచర్స్ అనేవి యూస్ చేస్తున్నామా ఏవైనా ట్యాటూస్ యూస్ చేస్తున్నామా ఇలాగా వివిధ రకాలుగా ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఇవి మనం జాగ్రత్తగా చదివి ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది అలాగే ఎవరైనా ఆడవారు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేయించుకు చేయించుకున్నట్లయితే వాళ్ళకి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ గురించి కూడా ప్రశ్న ఉండేది ఈ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేయించుకునే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేసేవారు మదర్స్ ఒకవేళ ఎంఆర్ఐ డై ఇంజెక్ట్ చేసినట్లయితే కొంచెం జాగ్రత్త వహించాలి ఎందుకంటే ఈ ఎంఆర్ఐ తీయించుకున్న తర్వాత బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది చేయకూడదు ఆ తర్వాత ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనకి ఎంఆర్ఐ గౌన్స్ అనేవి ఇస్తారు ఈ గౌన్స్ మనం వేసుకోవాలి మనం రెగ్యులర్గా వేసుకునే బట్టలు వేసుకోకూడదు ఎందుకంటే వాటికి జిప్స్ అలాగే కొన్ని మెటల్ వస్తువులు ఉంటాయి ఎంఆర్ఐ రూమ్లో స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎలాంటి మెటల్ వస్తువులను మనం యూస్ చేయకూడదు ఆ తర్వాత మనం ఎంఆర్ఐ మెషిన్ దగ్గర ఉన్న పేషెంట్ టేబుల్ పైన కూర్చోబెడతారు ఏ ఏరియా అయితే స్కాన్ చేయాలో వాటి ప్రకారం మనకి ఎంఆర్ఐ మెషిన్లోకి పంపిస్తారు ఈ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ సౌండ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి సో మన మనకి ఒక ఇయర్ పాడ్స్ లేదా హెడ్ఫోన్స్ అనేవి పెడతారు అలాగే ఎంఆర్ఐ లోపల మనకి ఒక రిసీవర్ అనేది ఉంటుంది మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే ఆ రిసీవర్లో మీకు ఏమి ఇబ్బంది ఉందో అది ఇబ్బంది చెప్తే వారికి వినబడుతూ ఉంటుంది ఈ ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ సుమారు పదిహేను నుంచి నలభై ఐదు నిమిషాల సమయం పడుతుంది అలాగే కాస్ట్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి టెన్ థౌజండ్ వరకు కాస్ట్ ఉంటుంది ఈ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేయించుకున్న తర్వాత మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఒకవేళ ఎంఆర్ఐ స్కాన్లో ఏదైనా డై ఇంజెక్ట్ చేసినట్లయితే మీరు లైట్గా ఒక కొంచెం హెడ్ ఎక్ రావడం అలాగే లైట్గా డిజినెస్ కళ్ళు తిరగడం స్కిన్ ర్యాష్ రావడం చూస్తూ ఉంటాము ఇది కొద్ది సమయం తర్వాత తగ్గుతాయి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేసేటప్పుడు కొద్ది జాగ్రత్తలు వహించాలి మీ దగ్గర ఉన్న ఎటువంటి మెటల్ వస్తువులు వాచెస్ జ్యువెలరీస్ ఇయర్ రింగ్స్ డెబిట్ కార్డ్స్ హెయిర్ పిన్స్ లాంటివి ఉండకుండా జాగ్రత్త వహించాలి అలాగే ఏదైనా గుండె సంబంధిత పేస్ మేకర్ ఉన్న కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైనా ఉన్నా కూడా మీ డాక్టర్కి ముందుగానే ఇన్ఫామ్ చేయడం మంచిది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ వలన ముంబైలో ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అక్కడ ఉన్న టెక్నీషియన్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ రూమ్లోకి ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ తీసుకొని వెళ్ళారు ఆ టైంలో ఎంఆర్ఐ మెషిన్ ఆన్ ఉండడం వలన స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అనేవి ఈ మెటల్ ఆక్సిజన్ సిలిండర్ని అట్రాక్ట్ చేసింది దీనివలన ఆ టెక్నీషియన్ ఎంఆర్ఐ మెషిన్లో స్ట్రక్ అయ్యాడు అంటే ఇరుక్కొని చనిపోయాడు కాబట్టి మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు అనేవి పాటించాలి ఎంఆర్ఐ చేసుకునేటప్పుడు మెటల్ వస్తువులు అనేవి మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేయడం మంచిది థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్